。王一博亲临路演，打消所有谣言，热情分享自己的热爱，状态良好，精神焕发。因身体不适休息了几天的王一博，这次出现在电影《热烈》的路演中，整个人看起来状态良好，打破了之前的各种谣言。这次现身路演现场，王一博穿着清爽的白色 T 恤，搭配黑色休闲裤，依然帅气。然而，一旦开口说话，就能听出他的感冒还没有完全好，鼻腔里的气泡声音还是有些重。在路演中，他回答观众提问时言辞流畅，尤其是谈到自己热爱的事情时，他保持了自己的态度，语气诚恳。王一博表示。对于自己热爱的事情，他总是保持着新鲜感。他有许多喜欢的事情，其中跳舞是相对比较长久的热爱。他从六年级开始学习舞蹈，这是他坚持了很长时间的事情。王一博在谈及何为热烈时表示，比如他喜欢汽车，并一直在进行深入研究。这种保持新鲜度的状态就是热烈。他进一步说明。如果热爱的事情变成了职业，有可能会发生改变，这是无法平衡的。事物都不会再保持最初的样子。王一博的话总是简洁明了，大家都知道他并不爱说太多的话，但他说出来的每一句话都是他内心的真实想法。这次的作品《热烈》正好涉及到他所热爱的事物，因此他有足够的话语权。作为一名专业的舞者。他有自己的想法和态度。其实，看过这部电影的人都能深刻感受到剧中陈硕的执着和热爱，以及他为了得到一个属于自己的机会而做出的妥协和内心的委屈。这种情境如同镜子一样，映射出了我们每一个人的真实状态。这部电影并非只是王一博的街舞展示，而是探讨了每个人对热爱事物的追求、生活的艰辛。社会阶层的差异，在现实面前，强者有选择的权利，而弱者往往被选择。但在热爱的事情面前，所有人都是平等的。只有保持内心的那团火，我们才有可能拥有美好的生活。实际上，在这几天的风波中，王一博身处舆论的中心，承受了大量的评议和争议。作为这个热度中心的人。他的每一次言行都被放大和解读，遭到了不少的非议。在电影中的陈硕与现实生活中的王一博有许多相似之处，他们都在追求自己的热爱，不畏艰辛和挑战。王一博的经历和陈硕的故事一样，都是在告诉我们：无论生活多么艰难，我们都应该坚持对美好生活的热爱和追求。王一博的幕后资本一直不算强大。否则也不会被热搜困扰一整天，各种五花八门的信息都关联到他身上。仅仅是因为请假，就有人恶意揣测他是为了电影炒作同情。这次亲自现身路演，谣言自然不攻自破。然而，从他的语气中可以听出，他还没有完全恢复。希望他能尽快恢复，继续以全新的面貌面对挑战。电影《热烈》首日上映。目前的票房成绩相当乐观，在这次的路演现场，许多观众有幸亲自接受王一博送上的北京烤鸭。不知道身为北京资方的朋友们，是否应该多预订几场电影票，作为对他的回馈呢？王一博亲自为现场的观众们增加了许多烤鸭，这无疑让人满怀羡慕。接下来。我们可以听听那些幸运的品尝到了王一博亲手送上烤鸭的观众们，他们有何感想？这次王一博出现，分享了很多东西，谈到了自己现在的身体状况。他表示已经恢复的相当好，让大家放心。他还向狮子座的朋友们送上了祝福，并笑称狮子座的人都喜欢被赞美。说完这句话后，他还有点害羞的笑了。没问题，我们夸赞小分队立刻就来。王一博在热烈中的表演实在太棒了，他凭借自己的实力和热爱，让陈硕这个角色鲜活的活在了大家心中。他的表演真的是无可挑剔，顶呱呱。
。王一博现身，热烈路演，稳定粉丝情绪，打破先前的各种谣言。他坦诚分享自己对待热爱事物的态度和对待现实生活的看法，深度与角色陈硕合二为一，让人看到了他作为演员的专业和诚恳。此外，他亲自向观众分发烤鸭的温馨举动，不仅拉近了和粉丝的距离，更显得他平易近人，让人倍感亲切。娱乐圈大揭秘：王一博、蔡徐坤、杨洋,洋、张彬彬、孙怡、张晚意。谢楠透露，他的儿子无所谓是王一博的铁粉，而且对电影热烈，非常喜欢。这种直接的表达方式，使许多人开始猜测王一博是否已经与吴京建立了联系。实际上，这是意料之中的情况。王一博现在主要是在电影市场发展，他的背后资本已经开始了牵线搭桥的工作，预计他们会有未来的合作。蔡徐坤并非希望隐身，但是之前接受的活动，除了他自己的工作室设定的项目外，其他的都已经被取消了。由于没有活动，自然就没有曝光率。他可能会利用这段时间稍微休息一下，然后专心制作新歌。之前的贷款专辑事件对他其实也产生了影响。一些时候前，他的演唱会一直未能获得批准，其中就包括这个原因。杨洋,洋的确承受了很大的压力。这次新剧的播出不仅被嘲讽。而且还被配角们全程抢镜，这让他感到非常不舒服。尤其是那些嘲讽他油腻、端王的评论，看到都让他感到非常气愤。他一直不觉得自己的表演有多糟糕，毕竟他的演技得到了导演的认可，不应该被网友们如此追逐和嘲笑。然而，杨洋,洋这部戏的破坏力确实很大。剧中的许多 bug 都引起了整个行业的围观和嘲笑。例如，医疗体系除了定期查询外，最近又增加了几次药物等审查，消防行业也忙碌起来。短时间内连续对商家进行了几次查询，剧中平行线会相交的情节，让教育行业也紧张起来。老师们都开始增加这部分知识点的备课。网友们都在调侃这部戏是全方位的战士，对各行业都造成了破坏。张彬彬并未选择参与《蜀锦人家》，并不是因为番位问题，主要是他进组的导演已经离开了。不过他的下一部电影已经有了定位，他将在顾漫的《骄阳似我》中扮演男二号角色。之前他们在《微微一笑很倾城》中已经合作过，所以再次合作非常顺利。尽管他的资源并没有大幅度提升，但是能够有效的播出剧目，以及没有复杂的分成问题，让他非常开心。他是一位对工作人员非常大方的艺人，他的团队现在在为他找戏时，也会进行多方面的评估。他的幕后女友是他之前在家行就开始跟着的人，离开家行后跟着他出来，现在全权负责他的事务。在上次孙怡被网友拍到与恋爱真人秀男嘉宾戴同款帽子一起观看周杰伦演唱会，疑似恋情曝光后，很快又被孙怡否认的情况下，这个话题又有了新的进展。滕光正发表了一篇几千字的长文，否认了与孙怡的恋情，并表示自己与孙怡的认识是通过孙怡的经纪人，在节目录制结束后才开始联系。孙怡的经纪人希望签下自己，但由于学业压力，他拒绝了这个提议。不过，他们之后一直保持着良好的关系。从他的话中可以明显看出，他在为孙怡做解释。但由于事情已经过去很久，男方突然发表这样的言论，也引起了不少网友的质疑。他们认为，滕光正可能是想通过这种方式挽回孙怡。或者他是被孙怡的团队收买，发表这样的公关声明。孙怡和这个男性普通人从来没有发展到恋人的地步，最多只是有一些暧昧的迹象。然而，在被曝光之后，两人就断绝了联系，因为孙怡怀疑这是男方故意炒作的。孙怡离婚后富有且美丽，过得非常潇洒。
，身边一直不缺年轻的追求者，他并没有走流量路线，所以即使再恋爱也不会对他产生什么影响。只是因为男普通人的口碑不好，连累他引火烧身。他和董子健现在基本也没有什么联系了。男方离婚后一直被家里人催婚相亲，但男方似乎被伤害了。到现在也没有展开新的感情。张晚意团队气不过，跑去向剧方提出宣传时，明确张晚意是第一男主的定位，被剧方打哈哈敷衍过去。剧方表示，现在播出的内容里还没到张晚意所饰角色的高光时刻，所以按顺序先营销邓为和谭健次的感情线，让张晚意团队不要太着急。显然，剧方的回复没有一点作用，张晚意团队坐不住了。本身这部剧就有点像恋爱游戏一样，观众给四位男主买股。张晚意目前的人设没有其他几位讨喜，再不提前偷跑点剧情营销，剧粉都被其他男演员吸光了。张晚意的团队感到很不满，于是他们找到剧方，要求在宣传时明确张晚意是第一男主的定位。但却被剧方以笑而不语的方式应付过去。剧方表示，在目前播出的内容中，张晚意所扮演的角色还没到高光时刻，所以他们打算按顺序先做邓为和谭健次的感情线营销，让张晚意的团队不要过于急躁。显然，剧方的回复并没有起到任何作用，张晚意的团队开始坐不住了。本身这部剧就有点像恋爱游戏，观众可以给四位男主买股，而张晚意目前的人设并不像其他几位那么讨人喜欢。如果不提前透露一些剧情进行营销，剧迷可能会被其他男演员吸走。这部电视剧的宣传策略实在有些意想不到，以模糊男一的方式来避免粉丝争端，的确有些新颖。但对于张晚意团队来说，这显然是不公平的。张晚意作为戏份最多的演员，他的身份应该被明确地标出来。然而，剧方为了满足所有粉丝，却模糊了他的身份，这让人感觉有些讽刺。相信张晚意的团队会有所行动，期待他们的下一步。